அளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற அன்புடையவனும் ஆகிய அல்லாஹுவின் பெயரால் தமிழ் ஆலிம் டிவி நேயர்களே யூடியூப் மூலம் இஸ்லாமிய சிந்தனையை பரவச் செய்ய தமிழ் ஆலிம் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் அவர்களின் வாழ்க்கை வரலாறு அளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற அன்புடையவனும் ஆகிய அல்லாஹுவின் திருப்பெயரால் பயணம் அங்கே தொடர்ந்து கொண்டிருக்க மக்காவில் அவர்களை தேடும் முயற்சிகள் குறைச்சிகள் எந்த குறையும் வைக்கவில்லை அங்கே பனு முதலிஜ் என்ற கூட்டத்தின் சபை கூடியிருந்தது அங்கே வந்த குறைச்சி குளத்தின் தூதர்கள் நபி சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்களையும் அபுபக்கர் அலி அல்லாஹும் அவர்களையும் கொலை செய்தோ அல்லது உயிருடன் கைது செய்தோ வருபவர்களுக்கு தலா நூறு ஒட்டகங்கள் பரிசு என்று அறிவித்தார்கள் அந்த சபையில் சுரக்காபின் மாலிக் என்பாரும் அமர்ந்திருந்தார் இவர் பிற்காலத்தில் முஸ்லிம் ஆகிவிட்டார் குறைஷி தூதர்களின் அறிவிப்பை கேட்டதும் சபையில் இருந்த ஒரு மனிதர் எழுந்து சுரக்காவை சிறிது நேரத்திற்கு முன்னால் நான் கடலோரத்தில் சில உருவங்களை பார்த்தேன் அவர்கள் முகம்மதும் அவருடைய தோடரும் தான் என்று நினைக்கிறேன் என்று கூறினார் அதன் பிறகு சிறிது நேரம் அவையிலேயே இருந்த சுரக்கா எழுந்து தனது வீட்டிற்கு சென்றார் தமது அடிமை பெண்ணிடம் அவரது குதிரையை கொண்டு வரும்படி கூறினார் அவளும் குண்டிற்கு அப்பால் கட்டி வைத்திருந்த குதிரையை அவிழ்த்து கொண்டு வந்தாள் குதிரையை வாங்கிக் கொண்ட சுரக்கா தனது ஈட்டியை எடுத்துக்கொண்டு அல்லாஹின் தூதர் அவர்களை தேடி புறப்பட்டார் தனது வீட்டின் பின்புற வாசல் வழியாக புறப்பட்ட சுரக்கா நபி சல்லாஹூ அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் சென்ற பாதையில் குதிரையை வேகமாக செலுத்தினார் நபி சல்லாஹூ அலிஹி வசல்லம் அவர்களை நெருங்கியும் விட்டார் அப்போது அவரது குதிரை கால் இடறி அதிலிருந்து சுரக்கா கீழே விழுந்து விட்டார் சுதாரித்துக் கொண்டு எழுந்த சுரக்கா தனது அம்பு கூட்டிற்குள் கையை விட்டு அதிலிருந்து சகுன சொற்கள் எழுதப்பட்ட அம்பை எடுத்தார் அன்றைய அரபிகளிடம் அம்புகளை வைத்து சகுனம் பார்க்கும் வழக்கம் இருந்து வந்தது அம்பு கூட்டிற்குள் தங்களுக்கு சாதகமாகவும் பாதகமாகவும் சகுன சொற்கள் எழுதப்பட்ட அம்புகளை வைத்திருப்பார்கள் அதில் கையை விட்டு எடுப்பவர் தனக்கு சாதகமான அம்பு வந்தால் அது நல்ல சகுனம் என்றும் மாறாக வந்தால் கெட்ட சகுனம் என்றும் நம்பி வந்தார்கள் சுரக்காபின் மாலிக் அம்பு எடுத்து தன்னால் நபி சல்லாஹூ அலிஹி வசல்லம் அவர்களுக்கும் அவருடன் செல்பவர்களுக்கும் பாதிப்பை ஏற்படுத்த முடியுமா என்று குறிப்பார்த்தார் ஆனால் அவர் விரும்பாததுதான் கூறியில் வந்தது இருந்தாலும் அதை பொருட்படுத்தாமல் மீண்டும் குதிரையில் ஏறி கிளம்பினார் குதிரை பாய்ந்து சென்று நபி சல்லாஹூ அலிஹி வசல்லம் அவர்களை நெருங்கியது அப்போது நபி சல்லாஹூ அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் குருஆன் ஓதி கொண்டிருந்தார்கள் புகாரி மூவாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினைந்து சுரக்காபின் மாலிக் துரத்தி கொண்டு வருவது தெரியாமலேயே நபி சல்லாஹூ அலிஹி வசல்லம் அவர்களது பயணம் தொடர்ந்து கொண்டிருந்தது நபி சல்லாஹூ அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் முன்னெச்சரிக்கையாக அடிக்கடி பின்னால் திரும்பி பார்த்து கொண்டு சென்றார்கள் அவ்வாறு ஒரு முறை திரும்பி பார்த்தபோது அங்கே சுரக்காபின் மாலிக் குதிரையில் வந்து கொண்டிருந்தது தெரிந்தது உடனே அபுபக்கர் அலி அல்லாஹுங் அவர்கள் அல்லாஹுவின் தூதரே இதோ இந்த குதிரை வீரர் நம்மை நெருங்கி வந்து விட்டார் என்று கூறினார்கள் அப்போது நபி சல்லாஹூ அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் கவலைப்படாதீர்கள் அல்லாஹ் நம்முடன் இருக்கின்றான் என்று தைரியம் மூட்டினார்கள் பிறகு நபி சல்லாஹூ அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் திரும்பி பார்த்துவிட்டு யா அல்லாஹ் அவரை கீழே விடச் செய் என்று சுரக்காவுக்கு எதிராக பிரார்த்தனை செய்தார்கள் அவர்களது துவா உடனே ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது அல்லாஹுவின் அருளால் சுரக்கா வந்து கொண்டிருந்த குதிரையின் முன்னங்கால்கள் இரண்டும் பூமியில் புதைந்து விட்டன சுரக்கா குதிரையிலிருந்து கீழே விழுந்தார் நபி சல்லாஹூ அலிஹி வசல்லம் அவர்களை துரத்தி வந்து செக்கிக் கொண்ட சுரக்கா பின் மாலிக் நீங்கள் இருவரும் எனக்கு எதிராக பிரார்த்தித்திருப்பதாக நான் கருதுகிறேன் ஆகவே இந்த வேதனையிலிருந்து என்னை விடுவிப்பதற்காக நீங்கள் அல்லாஹுவிடம் பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் அல்லாஹ் உங்களுக்கு உதவி புரிவான் மேலும் நான் உங்களை தேடி வருபவர்களை உங்களை விட்டும் திசை திருப்பி விடுவேன் என்று நபி சல்லாஹூ அலிஹி வசல்லம் அவர்களிடம் கூறினான் நபி சல்லாஹூ அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் அவருக்காக பிரார்த்தனை செய்தார்கள் அப்போது குதிரை கனைத்து கொண்டே எழுந்து நின்றது குதிரையில் ஏறி அவர்களை நோக்கி வந்த சுரக்கா நபி சல்லாஹூ அலிஹி வசல்லம் அவர்களை விட்டும் தாம் தடுக்கப்பட்ட நிகழ்ச்சிகளை நினைத்து பார்த்தார் அல்லாஹுவின் தூதர் சல்லல்லாஹூ அலிஹி வசல்லம் அவர்களின் மார்க்கம்தான் மேலோங்கும் என்ற எண்ணம் அவரிடம் தோன்றியது அவர் நபி சல்லாஹூ அலிஹி வசல்லம் அவர்களிடம் உங்களுடைய சமுதாயத்தினர் உங்களுக்காக பரிசை நிர்ணயம் செய்துள்ளனர் என்று கூறினார் 
மேலும் குறைஷிகள் முஸ்லிம்களை பற்றி என்னவெல்லாம் எண்ணுகின்றார்கள் என்ற தகவல்களையும் கூறினார் பிறகு தான் வைத்திருந்த பயண உணவுப் பொருட்களை நபி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களிடம் கொடுத்தார் ஆனால் நபி அவர்கள் அதிலிருந்து எதையும் எடுக்கவில்லை சுரக்கா மனம் திருந்தியவராக அல்லாஹுவின் தூதரே நீங்கள் விரும்பியதை எனக்கு உத்தரவிடுங்கள் என்று கூறினார் அதற்கு நபி அவர்கள் எங்களை பற்றிய செய்தியை மறைத்துவிடு இங்கேயே நின்றுகொள் எங்களை பின்தொடர்ந்து வரும் எவரையும் விட்டுவிடாதே என்று கூறினார்கள் உடனே சுரக்கா தனக்கு ஒரு பாதுகாப்பு பத்திரம் எழுதி தருமாறு கேட்டுக்கொண்டார் நபி அவர்கள் ஆமீர் பின் புகைராவுக்கு உத்தரவிட அவர் பாடம் செய்யப்பட்ட ஒரு தோல் துண்டில் பாதுகாப்பு பத்திரத்தின் வாசகங்களை எழுதி கொடுத்தார் அதன் பிறகு சுரக்கா அங்கு நின்று கொண்டு நபி அவர்களை தேடி வருபவர்களிடம் நீங்கள் தேடி வந்தவர் இங்கே இல்லை நான் நன்றாக தேடிவிட்டேன் அதனால் நான் சொல்வதே உங்களுக்கு போதும் என்று கூறிக்கொண்டிருந்தார் இவ்வாறு கூறி நபி சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்களை தேடி வருபவர் அனைவரையும் அவர் திருப்பி அனுப்பிக் கொண்டிருந்தார் அன்றைய முற்பகல் வரை நபி சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்களுக்கு எதிராக போர் புரிபவராக இருந்த சுரக்கா அல்லாஹுவின் அருளால் பிற்பகலில் நபி சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்களை காக்கும் ஆயுதமாக மாறிவிட்டார் புகாரி மூவாயிரத்து அறுநூற்று பதினைந்து மூவாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஆறு மூவாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினொன்று ஷாம் நாட்டிற்கு வியாபாரத்திற்காக சென்று கொண்டிருந்த ஜுபைர் பின் அவ்வாம் ரவி அல்லாஹுன் அவர்கள் தனது வணிக குழுவினருடன் அங்கிருந்து திரும்பி வந்து கொண்டிருந்தார் மதீனாவை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த நபி சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்களை வழியில் சந்தித்த ஜுபைர் அதி அல்லாஹுன் அவர்கள் நபி சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்களுக்கும் அபுபக்கர் ரதி அல்லாஹுன் அவர்களுக்கும் வெண்ணிற ஆடையை போர்த்தினார்கள் இதனிடையே மதினாவில் இருந்த முஸ்லிம்கள் நபி சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்கள் மக்காவிலிருந்து புறப்பட்டு விட்டார்கள் என்ற செய்தியை கேள்விப்பட்டு ஒவ்வொரு நாள் காலையிலும் மதீனாவின் புறநகர் பகுதியான ஹர்ரா என்னும் இடத்தில் வந்து நபி சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்களை எதிர்பார்த்த வண்ணம் இருந்தார்கள் ஒரு நாள் நீண்ட நேரம் நபி அவர்களை எதிர்பார்த்துவிட்டு மதீனாவாசிகள் திரும்பிக் கொண்டிருந்தார்கள் அப்போது யூதர் ஒருவர் தனது கோட்டையின் மீது ஏறி எதையோ பார்த்து கொண்டிருந்தார் நபி சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்களும் தோழர்களும் வெண்ணிற ஆடையில் காணல் நீரை விளக்கிக் கொண்டு வருவதை அந்த யூதர் கண்டார் அவரால் தம்மை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் அரபு குளமே இதோ நீங்கள் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த உங்கள் நாயகர் வந்துவிட்டார் என்று கூறினார் உடனே மதீனா முஸ்லிம்கள் நபி சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்களை வரவேற்பதற்காக ஆயுதங்களை எடுத்துக்கொண்டு ஓடினார்கள் ஹர்ரா என்ற பகுதியில் நபி சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்களை அம்மக்கள் சந்தித்தார்கள் புகாரி மூவாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஆறு மதீனாவாசிகள் ஹர்ரா பகுதியின் வளப்பக்கத்தில் உள்ள குபா என்ற இடத்தில் பனு அம்ரு பின் அவுஃப் என்ற கூட்டத்தாரின் குடியிருப்பு பகுதியில் தங்கியிருந்தார்கள் இது ரபியுல் அவல் மாதம் திங்கட்கிழமை நடந்தது நபி அவர்கள் மௌனமாக அமர்ந்திருக்க அபுபக்கர் அலி அல்லாஹுன் அவர்கள் எழுந்து நின்றிருந்தார்கள் அப்போது அங்கு வந்த மதீனா முஸ்லிம்கள் அபுபக்கர் அலி அல்லாஹுன் அவர்களை நபி அவர்கள் என்று எண்ணிக்கொண்டு தங்களது முகமன்களை தெரிவித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் ஏனென்றால் அம்மக்கள் நபி அவர்களை பார்த்தது கிடையாது நபி சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்கள் மீது வெயில் பட்ட போது அபுபக்கர் ரதி அல்லாஹுன் அவர்கள் தமது துண்டினால் அவர்கள் மீது நிழலிட்டார்கள் அப்போதுதான் மக்கள் நபி சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்களை அடையாளம் கண்டுகொண்டார்கள் நபி அவர்கள் பனு அம்ரு பின் அவுஃப் கூட்டத்தாரிடம் பதினான்கு நாட்கள் தங்கியிருந்தார்கள் அப்போதுதான் இறை அச்சத்தின் மீது அடித்தளமிட்ட பள்ளிவாசல் எனப்படும் மஸ்ஜித் குபாவை நிறுவினார்கள் அங்கு தங்கியிருந்த நாட்களில் அந்த பள்ளியில்தான் நபி சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்கள் தொழுகைகளை நிறைவேற்றினார்கள் புகாரி மூவாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஆறு மூவாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி இரண்டு அல்லாஹுவின் தூதர் சல்லல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்கள் குபாவில் பதினான்கு நாட்கள் தங்கிய பிறகு மதீனாவிலிருந்த தனது உறவினர்களான பனு நஜ்ஜார் கூட்டத்தாருக்கு ஆள் அனுப்பினார்கள் அவர்கள் வாட்களை தொங்கவிட்டபடி வந்து நபி சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்களிடமும் அபுபக்கர் அலி அல்லாஹூன் அவர்களிடமும் சலாம் கூறினார்கள் பிறகு நீங்கள் இருவரும் அச்சம் தீர்ந்தவர்களாகவும் அதிகாரம் படைத்தவர்களாகவும் பயணம் செய்யலாம் என்று பனு நஜ்ஜார் கூட்டத்தினர் கூறினார்கள் அதன் பிறகு அல்லாஹுவின் தூதர் சல்லல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்கள் தமது வாகனத்தில் அமர்ந்திருக்க அபுபக்கர் அலி அல்லாஹூன் அவர்கள் நபி சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்களுக்கு பின்னால் அமர்ந்திருந்தார்கள் பனு நஜ்ஜார் கூட்டத்தினர் 
அவர்களை சுற்றிலும் சூழ்ந்தவர்களாக மதீனாவை நோக்கி புறப்பட்டார்கள் புகாரி மூவாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி இரண்டு மதீனாவில் அல்லாஹின் தூதர் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் வந்துவிட்டார்கள் என்று கூறப்பட்டது அவர்களை எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த மக்கள் அல்லாஹுவின் தூதர் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் வந்துவிட்டார்கள் அல்லாஹுவின் தூதர் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் வந்துவிட்டார்கள் என கூறத் தொடங்கினார்கள் சிறுவர்கள் சந்தோஷமாக குதித்தார்கள் அபிசீனிய வீரர்கள் போர் கருவிகளை கொண்டு வீர விளையாட்டுகளை விளையாடி அல்லாஹுவின் தூதர் செல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களை வரவேற்றனர் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட அன்சாரி தோழர்கள் ஒன்று கூடி அவர்களை அழைத்து வந்தார்கள் அவ்வாறு அழைத்து வரும்போது நாங்கள் உங்களுக்கு கட்டுப்படுகிறோம் உங்களுக்கு வழிபடுவோம் என்று கூறி கொண்டு வந்தார்கள் நபி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் மதீனாவின் வீதிகளில் வரும்போது பெண்கள் தங்கள் மாடிகளின் மேல் ஏறிக்கொண்டு பார்த்தார்கள் இந்த கூட்டத்தில் முகமது யார் முகமது யார் என்று தங்களுக்குள் கேட்டுக்கொண்டார்கள் புகாரி அபுதாவூத் அஹமது அல்லாஹுவின் தூதர் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் தமது ஒட்டகத்தில் ஏறி மதீனாவின் வீதியில் சென்று கொண்டிருந்த போது அந்த ஒட்டகம் ஓர் இடத்தில் போய் மண்டியிட்டது அந்நாளில் முஸ்லிம்கள் சிலர் அங்குதான் தொழுது கொண்டிருந்தார்கள் அந்த இடம் பனு நஜார் கூட்டத்தை சேர்ந்த சஹல் சுஹைல் என்ற இரண்டு அனாதை சிறுவர்களுக்கு சொந்தமான இடமாக இருந்தது அந்த சிறுவர்கள் சாத்பின் சுரக்கா ரதி அல்லாஹுன் அவர்களின் பொறுப்பில் இருந்தார்கள் அந்த இடத்தை பேரிச்சம் பழத்தை உலர வைக்கும் களமாக பயன்படுத்தி வந்தார்கள் நபி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களின் ஒட்டகம் அந்த இடத்தில் மண்டியிட்ட போது இன்ஷா அல்லாஹ் இதுதான் நமது தங்குமிடம் என்று அல்லாஹுவின் தூதர் அவர்கள் கூறினார்கள் பிறகு இடத்தின் உரிமையாளர்களான இரண்டு சிறுவர்களையும் அழைத்து இந்த களத்தை பள்ளிவாசல் அமைப்பதற்காக விலைக்கு தாருங்கள் என்று கேட்டார்கள் அதற்கு அவ்விருவரும் அல்லாஹுவின் தூதரே அதை உங்களுக்கு அன்பளிப்பாக தருகிறோம் என்று கூறினார்கள் ஆனால் அல்லாஹுவின் தூதர் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் அச்சிறுவர்களிடமிருந்து அன்பளிப்பாக வாங்க மறுத்து விலை கொடுத்தே வாங்கினார்கள் புகாரி மூவாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஆறு நபி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் மதீனாவில் பள்ளிவாசலில் தான் தங்கினார்கள் என்று பிற்காலத்தில் யாரும் குறை கூற முடியாத அளவுக்கு மஜித நபவி கட்டுவதற்கான நிலத்தை அல்லாஹுவின் தூதர் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் விலை கொடுத்து வாங்கியுள்ளார்கள் அம்மக்கள் நிலத்தை அன்பளிப்பாக கொடுப்பதற்கு தயாராக இருந்தாலும் அல்லாஹுவின் தூதர் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் வாங்க மறுத்துவிட்டார்கள் நபி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் வாங்கிய அந்த இடத்தில் இணை வைப்பாளர்களின் மன்னறைகளும் இடிபாடுகளும் சில பேரிச்சை மரங்களும் இருந்தன ஆகவே அல்லாஹுவின் தூதர் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் இணை வைப்போரின் கல்லறைகளை தோண்டும்படியும் இடிபாடுகளை அகற்றி சமப்படுத்தும்படியும் உத்தரவிட்டார்கள் அவ்வாறே சமப்படுத்தப்பட்டன பிறகு நபி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களின் உத்தரவின் பேரில் பேரிச்ச மரங்களை வெட்டி கிப்லா திசையில் வரிசையாக நட்டினார்கள் பள்ளிவாசலின் நிலை கால்களாக கல்லை நட்டு வைத்தார்கள் பள்ளிவாசலை கட்டுவதற்காக நபி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களும் சேர்ந்து செங்கல் சுமந்தார்கள் அப்போது நபி அவர்கள் ஒருவித யாப்பு வகை பாடலை பாடிக்கொண்டிருந்தார்கள் யா அல்லாஹ் மறுமையின் பலனே உண்மையான பலனாகும் அத்தகைய மறுமைக்காக பாடுபடும் அன்சாரிகளுக்கும் முஹாஜிர்களுக்கும் நீ கருணை காட்டுவாயாக என்று துவா செய்தார்கள் மக்காவில் துவங்கிய அல்லாஹுவின் தூதர் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களின் ஹிஜ்ரத் பயணம் மதீனாவில் மஸ்ஜித் நபவியில் நிறைவடைந்தது புகாரி மூவாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஆறு மூவாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி இரண்டு மதீனாவில் நபி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களுக்கு அடைக்கலம் கொடுத்தவர்களை அல்லாஹ் தனது திருமறையில் அன்சார்கள் என்று அழைக்கின்றான் அன்சாரிகள் என்றால் உதவியாளர்கள் என்று பொருள் இதுபோல் மக்காவிலிருந்து ஹிஜ்ரத் செய்தவர்கள் முஹாஜிர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள் நபி அவர்கள் மதீனாவிற்கு வந்தவுடன் சொத்து சுகம் அனைத்தையும் இழந்து ஹிஜ்ரத் செய்த முஹாஜிர்களுக்கும் அவர்களுக்கு அடைக்கலம் கொடுத்த அன்சாரிகளுக்கும் மத்தியில் சகோதரத்துவம் ஏற்படுத்தினார்கள் அன்சாரிகளில் ஒருவர் மரணித்து விட்டால் முஹாஜிர்களில் ஒருவரை அவருடைய சொத்திற்கு வாரிசாகும் அளவிற்கு இந்த சகோதரத்துவ ஒப்பந்தம் வலிமையாக இருந்தது பிறகு அல்லாஹ் இந்த சட்டத்தை மாற்றினான் அல்லாஹ் கூறுகின்றான் இரத்த பந்தமுடையோர் ஒருவர் மற்றவருக்கு அல்லாஹுவின் வேதத்தில் உள்ளபடி நெருக்கமானவர்கள் அல்லாஹ் ஒவ்வொரு பொருளையும் அறிந்தவன் எட்டாவது அத்தியாயம் எழுபத்தி ஐந்தாவது வசனம் அன்சாரிகள் 
சொத்துகளின் பாதியை கொடுப்பதற்கும் இரண்டு மனைவிகளில் ஒருவரை தலாக் செய்து முகாஜருக்கு திருமணம் செய்து வைப்பதற்கும் தயாராக இருந்தார்கள் இப்ராஹிம் பின் அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃப் அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் முகாஜர்களான நாங்கள் மதீனாவிற்கு வந்தபோது அல்லாஹுமின் தூதர் செல்லல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்கள் என் தந்தை அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃப் ரதி அல்லாஹூன் அவர்களுக்கும் சாத் பின் ரபியூர் ரதி அல்லாஹூன் அவர்கள் எனும் அன்சாரி தோழர் அவர்களுக்கும் இடையே சகோதரத்துவ உறவை ஏற்படுத்தினார்கள் என் தந்தை அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃப் ரதி அல்லாஹூன் அவர்களிடம் சாத் பின் ரபி ரதி அல்லாஹூன் அவர்கள் நான் அன்சாரிகளில் அதிக செல்வம் உடையவன் என் செல்வத்தை இரு பாதிகளாக பங்கிட்டு நான் ஒரு பாதையை உங்களுக்கு கொடுத்து விடுகிறேன் எனக்கு இரு மனைவிமார்கள் உள்ளனர் அவ்விருவரில் உங்களுக்கு அதிகமாக பிடித்திருப்பவளை பார்த்து என்னிடம் சொல்லுங்கள் நான் அவளை தலாக் மன விளக்கு செய்து விடுகிறேன் அவளுடைய இத்தா காலம் முடிந்த பின் அவளை நீங்கள் மணந்து கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னார் அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃப் ரதி அல்லாஹும் அவர்கள் அல்லாஹ் உங்களுக்கு உங்கள் வீட்டாரிலும் உங்கள் செல்வத்திலும் அருள் வளத்தை வழங்கட்டும் உங்கள் கடை வீதி இங்கே என்று கேட்டார் மக்கள் அவர்களுக்கு பனு கைனுகா வீதியை காட்டினார்கள் அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃப் ரதி அல்லாஹும் அவர்கள் அங்கு சென்று வியாபாரம் செய்து தம்முடன் பானாடை கட்டியையும் நெய்யையும் லாபமாக பெற்றுத்தான் திரும்பினார்கள் பிறகு அடுத்த நாள் காலையிலும் தொடர்ந்து சென்றார்கள் இப்படியே தொடர்ந்து சென்று வியாபாரம் செய்து சம்பாதித்தார்கள் ஒரு நாள் தம் மீது நறுமணப் பொருள் தடுவிக் கொண்டிருந்ததால் மஞ்சள் அடையாளத்துடன் நபி சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்களிடம் வந்தார்கள் நபி அவர்கள் அப்துல் ரஹ்மான் ரதி அல்லாஹூன் அவர்களை நோக்கி என்ன இது என்று கேட்டார்கள் அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃப் ரதி அல்லாஹூன் அவர்கள் நான் மனம் புரிந்து கொண்டேன் என்று பதிலளித்தார்கள் நபி சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்கள் அவளுக்கு எவ்வளவு மகர் கொடுத்தீர்கள் என்று கேட்டார்கள் அவர்கள் ஒரு பேரிச்சங்கொட்டை அளவு தங்கம் அல்லது ஒரு பேரிச்சங்கொட்டையின் எடை அளவு தங்கம் என்று பதிலளித்தார்கள் புகாரி மூவாயிரத்து எழுநூற்றி எண்பது அன்சாரிகள் தங்கள் தோட்டங்களிலும் செல்வங்களிலும் சரிபாதியை முகாஜர் தோழர்களுக்கு வாரி வழங்க முன்வந்தார்கள் ஆனால் பெருந்தன்மையாக முகாஜர்கள் அதனை மறுத்துவிட்டனர் அதன் பிறகு அன்சாரிகளின் தோட்டத்தில் முகாஜர்கள் உழைத்து வருமானத்தில் பங்கு பெற்றுக் கொண்டார்கள் அபு ஹுரேராரதி அல்லாஹன் அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள் மதீனாவாசிகளான அன்சாரி தோழர்கள் நபி சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்களிடம் எங்களுக்கும் மக்கா நகரிலிருந்து வந்த எங்கள் முகாஜர் தோழர்களுக்கும் இடையே எங்கள் பேரிச்ச மரங்களை பங்கிட்டு விடுங்கள் என்றனர் அதற்கு அண்ணலார் வேண்டாம் என்று கூறிவிட்டார்கள் இதனை கேட்ட அன்சாரி தோழர்கள் முகாஜர் சகோதரர்களை நோக்கி அப்படி என்றால் எங்கள் தோட்டத்தை எங்களுக்கு பதிலாக நீங்கள் பராமரித்து வாருங்கள் நாங்கள் உங்களுடன் அதன் வருமானத்தில் பங்கு பெற்றுக் கொள்கிறோம் என்று கூறினார்கள் அதற்கு முகாஜர்கள் செவியேற்றோம் கீழ்ப்படிந்தோம் அவ்வாறே செய்கிறோம் என்று கூறினார்கள் புகாரி இரண்டாயிரத்து முன்னூற்றி இருபத்தி ஐந்து முகாஜர்களுக்கும் அன்சார்களுக்கும் மத்தியில் இஸ்லாம் ஏற்படுத்திய சகோதரத்துவ ஒப்பந்தம் எந்த அளவிற்கு வலிமையாக இருந்தது என்பதற்கு மேற்கண்ட செய்திகள் மிகச் சிறந்த சான்றாகும்